হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সো এই ভিডিওটা একটা স্পেশাল রিজনে করা এবং তোমাদের অনেকেরই হচ্ছে যে একটা প্রশ্ন থাকে যে ভাইয়া অ্যাডমিশনে তো অনেক ভার্সিটিতে ক্যালকুলেটর ইউজ করতে দেয় না তাহলে আমরা ক্যালকুলেটর ছাড়া আসলে ফিজিক্স কেমনে করবো এবং আমাদের একটা মানে অনেকের ধারণা আছে যে এবং একটা সত্য ধারণা যেটা হচ্ছে যে সায়েন্সের যারা স্টুডেন্ট এইচএসসি তাদের সবসময় পকেটেও ক্যালকুলেটর থাকে এবং এটা ট্রু তো ক্যালকুলেটর ছাড়া আসলে মানে ম্যাথস করা বা হিসাব নিকাশ করা আমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট এবং আমরা ক্যালকুলেটরে এতটা ইউজ টু যে দেখা যায় যে দশ আর দশ বিশ এটা হচ্ছে অনেক সময় আমরা ক্যালকুলেটর ইউজ করে করি এবং এটা শুধু তুমি একা না আমিও অনেক সময় দেখা যায় যে লিখতে লিখতে অঙ্ক করতে করতে একটা ছোট্ট জিনিস ক্যালকুলেট ক্যালকুলেট করতে হবে আমি এটা দিয়ে হচ্ছে ক্যালকুলেটর ইনপুট করে ফেলি মাথা খাটাইতে চাই না বাট এই মাথা খাটাইতে আমাদেরকে বাধ্য করে হচ্ছে কিছু ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন যেমন ধরো ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক ইউনিটের অ্যাডমিশনে তোমার কিন্তু ডেফিনেটলি ক্যালকুলেটর ছাড়াই সমস্ত কিছু করতে হবে এখন ক্যালকুলেটর ছাড়া আসলে কীভাবে ক্যালকুলেশন করা যায় বা কীভাবে হচ্ছে কিছু ট্রিক্স খাটায় কিছু কিছু জিনিস বেরিয়ে তোমার জন্য সহজ করে দেওয়া যায় সেইটার জন্যই হচ্ছে গিয়ে এই ভিডিওটা সো ডেফিনেটলি একটা ভিডিওতে তো আর অনেক কিছু দেখানো সম্ভব না বাট আমি কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাদেরকে দেখাবো যেটা হয়তো অনেকগুলো জায়গাতে হয়তো কাজে লেগে যাইতে পারে ওকে সো চলো আমরা শুরু করি প্রথমে জিনিসটা হচ্ছে তোমাদের দেখাবো তোমরা হয়তো অনেকে হয়তো জানো জিনিসটা আবার নাও জানতে পারো সেটা হচ্ছে যে কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্সন তো আমাদের ফার্স্ট পেপারের চ্যাপ্টার টু ফোর ফাইভ এই চ্যাপ্টারগুলোতে অনেক সময় এরকম হয় যে আমাদের এককটা হচ্ছে কিলোমিটার পার আওয়ারে দেওয়া থাকে কিন্তু এসআই ইউনিট অনুযায়ী কিন্তু আমাদেরকে আসলে মিটার পার সেকেন্ডে হিসাব করার কথা এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করে হিসাব না করলে আমাদের জন্য ব্যাপারটা বেশ সমস্যা হয়ে যায় সেই কারণে হচ্ছে আমাদের কিলোমিটার থেকে কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্সনটা বেশ জরুরি ওকে সো এরকমই একটা কনভার্সন যখন আমাদেরকে করতে বলবে যেমন ধরো ছত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ারকে মিটার পার সেকেন্ডে নিলে কত হয় ঠিক আছে কেমন যেমন ধরো দশ কিলোমিটার পার আওয়ারকে মিটার পার সেকেন্ড নিলে কত হয় তাহলে এই জিনিসগুলোর জন্য সবসময় মনে রাখবেন যে আমরা হচ্ছে যে সিম্পলি যদি কিলোমিটার পার আওয়ারকে থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলেই আসলে মিটার পার সেকেন্ড পেয়ে যাই ওকে সো কিলোমিটার পার আওয়ারকে থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ করলেই মিটার পার সেকেন্ড পেয়ে যাব ওকে তাহলে দেখেন থার্টি সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ারকে আমরা যদি থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা কত পাবো আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড আবার টেন মিটার টেন কিলোমিটার পার আওয়ারকে আমরা যদি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমরা এটা পাবো দ্যাট ইস টেন ডিভাইডেড বাই থ্রি পয়েন্ট সিক্স মিটার পার সেকেন্ড আপনি এটাকে এখন লিখতে পারেন যে একশো বাই ছত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড আবার এই ধরনের ক্যালকুলেশন আর একটা সমস্যা হয় যে আমরা একদম ফাইনাল রেজাল্টে পৌঁছাতে পারি না তাই মনে রাখবেন যে এই সমস্ত অ্যাডমিশন যেখানে আসলে এম সিকিউ ক্যালকুলেটর ইউজ তো দেয় না সেখানে কিন্তু যদি এম সিকিউ হয় তাহলে কিন্তু অপশনগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যেন স্টুডেন্ট হচ্ছে সহজেই গেস করতে পারে ঠিক আছে আপনি দেখেন ছত্রিশ দুগুণে হচ্ছে বাহাত্তর রাইট কিন্তু তিন ছত্রিশে কিন্তু একশোর উপরে চলে যাবে তার মানে হচ্ছে এটা টু পয়েন্ট সামথিং হবে ডেফিনেটলি সো আপনি যখন হচ্ছে অপশনগুলো চেক করবেন দেখবেন ডেফিনেটলি একটা অপশন আছে একটাই অপশন আছে যেটা হচ্ছে দুই আর তিনের মধ্যে সুতরাং সেটাই হবে আপনার অ্যান্সার তাহলে অপশন দেখেও কিন্তু অনেক কিছু গেস করতে হয় যখন হচ্ছে আপনার ক্যালকুলেটর ইউজ করতে দেওয়া হয় না ওকে আচ্ছা তাহলে এখন সেকেন্ড যে জিনিসটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে কি বলে লব্ধি বের করার ক্ষেত্রে লব্ধি বের করার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে লব্ধি বের করার জন্য আমাদের একটা সূত্র আছে সূত্রটা হচ্ছে আর সমান সমান রুট ওভ আর পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা ওকে আচ্ছা এবং এই সূত্রটা আমরা যখন অ্যাপ্লাই করি তখন আমাদের মোটামুটি তিনটা জিনিস চারটা জিনিস লাগে আর পি কিউ আলফা ওকে আচ্ছা যদি মনে রাখবেন আপনি সবসময় যদি কোনো কারণে আপনার এই আর এবং পি এবং কিউ তিনটাই যদি ভাইয়া কোনো কারণে সমান হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনার আলফার ভ্যালু আসবে হচ্ছে একশো ডিগ্রি ওকে আবার আপনি এটাও বলতে পারেন যে পি আর কিউ যদি সমান হয় আলফা যদি একশো ডিগ্রি হয় সেই ক্ষেত্রেও আপনার আর এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে পি আর কিউ এর সমান পি অথবা কিউ এর সমান আর কি এটা আবার পি ডিভাইডেড বাই কিউ মনে করবেন আপনারা তাহলে পি এর সমান দ্যাট ইস কিউ এর সমান ওকে সো এইটাও একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ট্রিক
এবং তাদের লব্ধি তিনটা জিনিসের সমান হয় মানে দুটো ভেক্টর এবং তাদের লব্ধি তিনটাই সমান হয় তাহলে আলফার ভ্যালু হবে একশো আর আলফার ভ্যালু যদি একশো হয় এবং দুটি বল যদি সমান হয় তাহলে আমাদের আর এর ভ্যালু আসলে আমরা পেয়ে গেছি ওকে সো এটা কিন্তু একটা ভালো ট্রিক্স যেটা হচ্ছে আমরা লব্ধি বের করার ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি আচ্ছা অ্যান্ড থার্ড অ্যান্ড ফাইনাল জিনিস যেটা হচ্ছে গিয়ে স্কোয়ার রুট করার সময় কাজে দিবে স্কোয়ার রুট করার সময় কাজে দিবে সেটা হচ্ছে যে আপনাকে ধরেন বলা হলো যে রুট ওভার ফিফটি ফাইভ কত রুট ওভার ফিফটি ফাইভ কত রাইট সো আপনি কনফিউশনে পড়ে যাবেন যে রুট ওভার ফিফটি ফাইভ কত হবে তো আপনার কাজ হবে তখন এই ফিফটি ফাইভ থেকে বড় একটা পারফেক্ট স্কোয়ার বের করা ফিফটি ফাইভ থেকে ছোট একটা পারফেক্ট স্কোয়ার বের করা যেমন আমরা জানি যে সেভেন স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোরটি নাইন যেটা ফিফটি ফাইভ থেকে একটু ছোট আবার এইট স্কোয়ার হচ্ছে গিয়ে সিক্সটি ফোর যেটা ফিফটি ফাইভ থেকে একটু বড় তার মানে তখন আপনি বলতে পারবেন যে আপনার যে স্কোয়ার রুট এর ভ্যালুটা হবে হচ্ছে সেভেন আর এইটের মধ্যে মানে সেভেন পয়েন্ট সামথিং এবং অপশন দেখে আপনি তখন খুব সহজেই অ্যান্সারটা বের করতে পারবেন এবং রুট ওভার এটা আমাদের অ্যান্সার আসতেছে সেভেন পয়েন্ট ফোর ওয়ান ওকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ওয়ান আচ্ছা আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন যদি হচ্ছে দেখেন যে এই ফিফটি ফাইভ থেকে ফোরটি নাইন বেশি কাছে আর সিক্সটি ফোর বেশি দূরে তার মানে হচ্ছে তখন বুঝবেন যে যার কাছে তার কাছাকাছি থাকে অর্থাৎ সেভেন থেকে বেশি কাছাকাছি তার মানে সেভেনের কাছাকাছি থাকবে দ্যাট ইস সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে কম হবে ভ্যালুটা বাইনি চান্স যদি আপনার অপশনে সেভেন পয়েন্ট ফোর ওয়ানের পাশাপাশি সেভেন পয়েন্ট এইট ওয়ানও দেওয়া থাকতো তখন এই দুটোর মধ্যে আপনি সেভেন পয়েন্ট ফোর ওয়ানকেই বেছে নিতেন কেন কারণ রুট ওভার ফিফটি ফাইভ দ্যাট ইস পঞ্চান্ন উনপঞ্চাশ থেকে কাছে আর সিক্সটি ফোর থেকে হচ্ছে দূরে সো যার কাছাকাছি আছে তার ভ্যালুটাই হচ্ছে আপনি পিক করবেন সেভেন পয়েন্ট এইট ওয়ান পিক করবেন না সেভেন পয়েন্ট ফোর ওয়ানই হচ্ছে তখন পিক করবেন সো আমরা বুঝতে পারলাম যে এরকম কিছু কিছু কিন্তু ছোটোখাটো ট্রিক আমরা যখন হচ্ছে পরীক্ষার হলে ইউজ করব মনে হতে পারে যে খুব সিলি জিনিসপাতি বাট এটাই কিন্তু অনেক বড় একটা হিউজ ফ্যাক্টর হিসেবে দাঁড়াবে কেননা আমাদের এমসিকিউতে বা অ্যাডমিশনের সময় এই এক একটা এমসিকিউ সলভ করতে হয় মাত্র ছত্রিশ সেকেন্ডে সো ডেফিনেটলি এই ট্রিক্সগুলো অনেক বেশি কাজের এবং অনেক বেশি ইফেক্টিভ আর এই রকমই অসংখ্য ট্রিপস ট্রিক্স টেকনিক্স নিয়ে আমাদের একটি কোর্স আছে যার নাম হচ্ছে ফিজিক্স এমসিকিউ হ্যাক্স ফিজিক্স এমসিকিউ হ্যাক্সে আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে ফিজিক্সের একদম বেসিক থেকে স্টার্ট করে এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ড সমস্ত এমসিকিউ এবং ফাইনালি অ্যাডমিশন স্ট্যান্ডার্ড এমসিকিউ করানো ওকে এবং আমরা যদি হচ্ছে একটু আপনাদেরকে দেখাই যে এই পুরো কোর্সটাকে আমরা হচ্ছে টোটাল তিনটা ভাগে ভাগ করেছি ঠিক আছে আমরা হচ্ছে টোটাল তিনটা ভাগে ভাগ করেছি প্রথম ভাগে হচ্ছে আমরা বেসিক ফর্মুলা প্লাস শর্টকাট শিখিয়েছি সেকেন্ড ভাগে হচ্ছে গিয়ে আমরা এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ড এম সি কিউ দেখিয়েছি দ্যাট ইস এইচএসসি এম সি কিউ সলভ অর্থাৎ এইচএসসিতে আগের বছরগুলোতে আসা প্রশ্ন বিভিন্ন কলেজের টেস্ট পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন সেগুলো সলভ করেছি আর ফাইনালি তিন নম্বর হচ্ছে আমরা অ্যাডমিশন এম সি কিউ সলভ করেছি এবং অ্যাডমিশন এম সি কিউ সলভে আমরা কিন্তু বোথ ডি ইউ জে ইউ কিংবা হচ্ছে গিয়ে গুচ্ছ স্ট্যান্ডার্ড এম সি কিউ করিয়েছি প্লাস আমরা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ড এম সি কিউও করিয়েছি ওকে তার মানে হচ্ছে বুঝতেই পারতেছেন যে এইটা একটা কমপ্লিট প্যাকেজ আপনার এম সি কিউয়ের জন্য ফিজিক্স এম সি কিউয়ে নিয়ে আপনার আর কোনো টেনশনই থাকবে না যদি হচ্ছে এই পুরো কোর্সটা আপনি করেন এবং ঠিক যেরকম হচ্ছে এখানে আমরা বিভিন্ন ট্রিক্স দেখালাম এই এম সি কিউ যে যত আমরা সলভ করতে যাবো এইচএসসিতে বা অ্যাডমিশনে সেখানে কিন্তু অনেক এরকম ট্রিক্স আমি দেখিয়েছি যেখানে ক্যালকুলেটার ছাড়াই ম্যাথটা করা যায় কিংবা ক্যালকুলেটার দিয়ে যে করা যায় এটাও আপনারা অনেক সময় জানেন না সেটাও দেখানো হয়েছে অতএব এই যে মানে হিউজ একটা অপরচুনিটি আপনাদের জন্য এই যে হিউজ অপরচুনিটিটার মধ্যে কিন্তু টোটাল বিয়াল্লিশটা ক্লাস থাকতেছে বিয়াল্লিশটা মানে হচ্ছে চোদ্দ ইন্টু তিন মানে এক একটা চ্যাপ্টার তিনবার করে পড়ানো হয়েছে এবং প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের হচ্ছে ক্লাস নোট প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্লাসের সাথে সাথে কুইজ এবং মাসিক একটি সলভ ক্লাস যেখানে আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে এবং আপনারা হচ্ছে আমাকে কোয়েশ্চেন করবেন বলবেন যে ভাই ওই ক্লাসটা ভালো লাগছে ওই ক্লাসটা ভালো লাগে নাই ডিটেলসে বলবেন যে ভাই এটা ভালো ছিল এটা ভালো ছিল না এটসেট্রা এরপর হচ্ছে দশটা বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম এটা হচ্ছে যখন বোর্ড এক্সাম কাছাকাছি চলে আসবে তখন আমরা অ্যারেঞ্জ করব আর দিন রাত চব্বিশ ঘন্টাই হচ্ছে ডাউট সলভ ফিচার 
এবং এই ফিচারটা কিন্তু এই কোর্সে আরও বেশি এক্সাইটিং কারণ আপনাদের এই কোর্সের সমস্ত ডাউট আমি নিজেই সলভ করব সো আমি নিজেই পড়াচ্ছি আমি নিজে জানি যে আপনাকে আমি কতটুকু পড়িয়েছি কতটুকু পড়াইনি কোন কনসেপ্টটা পড়ানো হয়েছে কোন কনসেপ্টটা পড়ানো হয়নি সুতরাং ডাউট সলভটা কিন্তু অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে সো ইফেক্টিভ ডাউট সলভ পেতে এই কোর্সটা কিন্তু আপনাদের ডেফিনেটলি কিনতে হবে আর এই কোর্সের প্রাইস কিন্তু খুবই কম তার আগে বলি যে এই কোর্সের ক্লাস কিন্তু রেকর্ডেড এবং আপনি যখনই হচ্ছে কোর্সটা কিনবেন তখনই সব ক্লাস হচ্ছে অ্যাভেল করতে পারবেন এবং ক্লাস করা স্টার্ট করে দিতে পারবেন আর এই কোর্সের প্রাইস হচ্ছে কি ভাইয়া সাতশো টাকা বাট আপনাদের জন্য হচ্ছে আরও একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে আপনি যদি হচ্ছে আমার এই কুপন কোডটা ইউজ করে দ্যাট ইজ প্রত্যয় টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে হচ্ছে আপনি আরও ডিসকাউন্ট পাবেন এবং আপনার প্রাইসটা তখন টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে আপনার হয়ে যাবে সিক্স থার্টি টাকা ওকে সো ছয়শো ত্রিশ টাকাতে এই স্পেশাল কোর্সটা অ্যাভেল করুন এখনই চলে যান হচ্ছে লিঙ্কের দেয়া ডিসক্রিপশানে যে দেয়া লিঙ্ক সেখানে এবং কিনে ফেলুন ফিজিক্স এমসিকিউ হ্যাক্স আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে কোর্সের ক্লাসে থ্যাংক ইউ সবাইকে